Finally, the life-saving HIV medication, AZT, has arrived for the children of Panama. 400 bottles of the drug were donated to and personally distributed by the President of Hearts Cry Children's Ministry. Without this, the shortage would have continued. Y tienen presente eso y siempre están anuente a cuando le falta medicina tratar de conseguirla para que esos niños puedan seguir sobreviviendo. Todo Malambo está sumamente agradecida por todo lo que hacen por estos niños. The children are now healthy and happy, including Edia, who the shortage came close to causing serious harm. Experts gave their opinion on this ongoing issue. El problema es que esto es solo paliativo, no es solución, no, es una, no, no, no termina de arreglar el problema, eh, porque, por ejemplo, ahora no tenemos retrovir en cápsulas y no tenemos 3 TC en tabletas, esto, y entonces a los niños grandes le estamos dando medicamentos en líquido y probablemente esto va a hacer que nuevamente quedemos sin medicamento en líquido. Eh, en ese caso para mí es muy preocupante que nuevamente haga falta los medicamentos y se afecte la salud de estos niños que están luchando por vivir. ¿eh? Entonces, este es un turno muy sensitivo que hay que tratarlo adecuadamente y que sabemos que si toman sus medicamentos van a tener una vida adecuada, van a ser niños felices, van a crecer adecuadamente, se van a desarrollar, pueden ir a la escuela, que si no las toman, no va a ser así. Se puede morir o se puede deteriorar. Entonces puede estar tomando como 5 a 6 meses. Si sabemos que esto demora tanto tiempo, entonces este tiempo se debe considerar en la compra del año anterior para tener como una... Eh, un almacenaje de medicamentos suficiente, un colchón de medicamentos para que nos alcance durante esos seis meses que demora el proceso de compra. Y yo digo, si hay dinero a veces para dar un aporte de millones para los carnavales, ¿por qué no hay dinero para la medicina, entre todo, de, para evitar más malas consecuencias en el caso del VIH SIDA? The organizations and children of Panama are looking to the Ministry of Health for a long-term solution. This is Samuel Rich for Grassroots News.